says, I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praises to my God while I have my being. Let us bless the Lord with all our heart. Let's sing and dance for Him. Memorize a new memory verse and learn a Bible story. Come on kids, let us put the Lord in the center of our worship. Very good kids! Kinihigayat tayo ng kanta na lumakad dala ang magandang balita galing sa Panginoon. Tayo ay samasamang iwahagi sa mga tao kung paano tayo pinatawad ng Diyos. Ngayon, tayo ang memorize ng panibagong verse. Buksan ng Biblia sa Jeremiah 17.7. Mapalat ang nagtitiwala sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Piliin natin ang Panginoon sa araw-araw. Huwag tayong maniniwala sa masamang kaisipan o makinig sa pulong ni Santanas. Dahil ang lahat ng ito ay puro kasinumalingan. Ipagkatiwala mo yan kay Lord. Dahil ang nagtitiwala sa Kanya ay mapalat. Ang Diyos lamang ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ngayon, kausapin natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po ay manatili kami ng ligtas. Kapayan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong salita. Jesus name we pray. Amen. Hi kids! Noong nakaraang linggo, natutunan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ni Joseph. Siya ay binigyan ng kakayahan na bibilang kaulugan ang panaginip ng dalawang tauan ng hari. Ngayong linggo, nalalaman natin kung mapibigyan ang kaulugan din ba ni Joseph ang panaginip ng hari. Ito na ba ang panahon upang makalaya si Joseph sa kulungan? Kaya naman, tayo ay magpatuloy sa ating kwento. Pagkaraan ng dalawang taon, ang hari ay nanaginip. Huh? Panaginip 
lang nang siya ay nakatayo sa harap ng isang ilog. Nang biglang may pitong matatabang baka ang umahong dito at kumain ng damo. Umahong din mula sa ilog ang pitong pangit at mapapayat na baka. Dumapit oh, no. ito at kinain ng matatabang baka. Oh, no. Hindi maunawaan ng hari ang kanyang panaginip. Kaya naman, pagka umaga, tao ng hari ang lahat ng matatalay ng tao sa buong ihito. Sinabi niya rito ang kanyang panaginip. Ngunit, wala ni isa rito ang makapagpaliwanag na kahulugan nito. Sinabit sa kanya ang kanyang tagapangasiwa ng alak. Sinabi nito na mayroon siyang nakilala sa loob ng kulungan kung saan sila rin ay nanaginip at ibinigay nito ang kahulugan. At ito nga ay nagkatotoo. Ang pangalan nito ay Joseph. Kaya naman, pinatawag ng hari si Joseph mula sa kulungan. Hinais itong bigyang kahulugan ang kanyang panaginip dahil na lamang niyang mahusay ito pagdating sa bagay na iyon. Sinabi ng hari kay Joseph ang kanyang panaginip at ito ay kanyang ipinaliwanag. Ang ibig sabihin ng inyong panaginip ay ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang pitong matatawang baka po ay pitong taong kasaganahan at ang pitong pangit at mga payat na baka ay pitong taong tagutom. Kaya na sinabi ko sa inyo, ito po ay gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng pitong taong kasaganahan sa Ehipto at ang sunod naman dito ay pitong taong rin tagutom. Nagbigay ng suggestion si Joseph sa hari. Isang matalino at magiging responsable sa paglalaan ng pagkain upang hindi mamatay sa gutom ang buong bansa sa panahon ng tagutom. At ito nga ay nangyari mga bata. Naging pangalawa sa pinakamataas na opisyal si Joseph. Pumapangalawa sa hari bilang gobernador sa buong Ehipto. Nakakabilib talaga itong si Joseph mga bata. Sama niya ang Diyos, kaya naman sa lahat ng kanyang kinagawa ay pinagpapala siya nito. Ito na ang pumamahalain ko sa buong basa ng Ehipto at susundin ka ng lahat. Tanging ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo. Dumating ang pitong taong kasaganahan. Kaya naman, bilang gobernador na si Joseph, pinamunuan niya ang pag-ipon at pag-ani upang maganda sa tagutong. Dumating na nga ang tagutong sa bansa at sa karatig bansa nito. Sila ay handa at marami ang pagkain na ipon. Kaya naman, lumaganap ito sa ibang bansa na mayroong pwedeng mabiling pagkain sa Ehipto. Namang damanan ng mga bansa ang tagutom. Nalaman ni Jacob na pwedeng bumili ng pagkain sa Ehipto. Ano? Sa Ehipto? E di ba nga nandoon si Joseph? Magkikita-kita na kaya sila magkakapatid? Ito ang abangan natin sa susunod na linggo. Mga bata, ang katapatan ng Diyos sa buhay ni Joseph ay nananatili. Ano man ang pinagdaanan niya, ang Panginoon ay nanatiling kasama niya. Alam niyo ba ganun din ang Panginoon sa atin? Ano man ang katayuan natin, mahirap o mayaman, bata man o matanda, tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Kahit pa tayo ay makasulatan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago ni nababawasan. Sabi sa John 3.16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga bata, hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Si Jesus lamang ang may kakayanan na iligtas tayo. Kailangan nating manampalataya na siya ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay para sa atin. Nais mo bang maligtas o pumunta sa langit at makasama siya balang araw? Inaanyayahan kita na sumunod sa panalangin na ito. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. 
Maraming salamat po dahil mahal na mahal niyo po kami. Inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. At humihingi rin po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawa. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus, inilibing, at muling nabuhay para bayaran ang aking kasalanan. Natanggap po kita bilang aking personal na tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. In Jesus name I pray. Amen. Tara mga bata! Kayo ay muling umawit at sumayaw para sa ating Panginoon! Thank you.